हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज साइड डेंटल ब्लॉग्स और आज का जो वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बोथ डेंटिस्ट इन पेशेंट्स के लिए ये यूजफुल रहेगा तो आज का जो वीडियो है मैं बनाने वाला हूं कि क्या रूट कैनाल प्रेग्नेंट पेशेंट्स में करना चाहिए या नहीं या फिर प्रेग्नेंट पेशेंट्स को रूट कैनाल करवानी चाहिए कि नहीं करवानी भी चाहिए तो किस किस कंडीशन में करवानी चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवानी चाहिए या सेकेंड या थर्ड में तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं इनफैक्ट जो काफी यंग डेंटिस्ट है उनको भी काफी ऐसे डाउट्स मुझे आते हैं और पेशेंट्स को भी काफी डाउट रहता है तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि रूट कैनाल एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई जानबूझ के नहीं करवाना चाहता मतलब कि अगर टूथ में पेन हो रहा है और तभी हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं रूट कैनाल के लिए तो कभी कभी यूजली प्रेगनेंसी के टाइम पे ही हॉर्मोनल लेवल चेंजेस होते हैं बॉडी में हॉर्मोन का बहुत ज्यादा मिक्सचर होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि Uh, काफी ज्यादा हमको ओरल मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ गम स्वेलिंग ब्लीडिंग ये सब होती है तो बेसिकली uh, अगर आपको कोई केरियस टूथ है और इफ यू आर गेटिंग पेन मे बी इफ यू आर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेसिकली तो हम क्या कर सकते हैं कि यूजली फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है दैट इज वेरी क्रूशल फॉर द बेबी न्यू नेटल बेबी बहुत क्रूशल होता है तो वी शुड डूइंग वी शुड अवॉइड डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी हालांकि अगर आप uh, बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है अगर आपको बहुत ज्यादा पेशेंट को तकलीफ हो रही है तो यू कैन सेफली यू कैन गिव हाफ अ टैबलेट ऑफ अल्ट्रासेट यू कैन गिव और यू कैन गिव जिसमें ट्रामेडोल होता है हाफ टैबलेट और यू कैन गिव पैरासिटामोल 650 हंड्रेड जो कि काफी ज्यादा सेफ माना जाता है प्रेगनेंट पेशेंट्स में तो थोड़ा बहुत अगर पेशेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में है और और सॉरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में जा रहे हैं एट दैट टाइम यू कैन स्टार्ट विद द रूट कैनाल ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट अब आप बोल रहे हैं कि हम पेशेंट को हम ब्लॉक देते हैं तो वो काफी डेंजरस हो जाता है और आ, कुछ हार्मफुल इफेक्ट आ सकता है बेबी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि लोकल एनेस्थीशिया हम देते हैं लोकल एनेस्थीशिया हम इन्फीरियर एलुअल नर्व को ब्लॉक करते हैं तो वो कोई भी हमारे बेबी को हार्म नहीं पहुंचाता है हालांकि हमको रूट कैनाल में एक्सरे लेने होते हैं राइट तो कुछ कुछ ऐसे क्राइटेरिया है प्रेग्नेंट पेशेंट्स में अगर आपके पास एपेक्स लोकेटर है तो आपको सिर्फ एक रेडियोग्राफ लेने की जरूरत है वो भी एट दी एंड में अगर एपेक्स लोकेटर आप यूज करते हैं तो रूट कैनाल का लेंथ आपको एपेक्स लोकेटर से पता चल जाएगा उसके बाद आप बीएमपी करेंगे जब फाइनल ऑब्जर्वेशन होगा आप पेशेंट को लेड एपरेंट पर आके लो एक्सपोजर में एक एक्सरे ले सकते हैं मैक्सिमम टू क्योंकि जो आईओपीए का एक्सपोजर होता है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम होता है एंड इट डजेंट कॉज मच मींस मैं बोल सकता हूं कि बहुत ही मिलियन ऑफ फ्रैक्शन सेकेंड में वो रेडिएशन प्रोड्यूस करता होगा और वो रेडिएशन बेबी की ओर जाता होगा यू कैन सेफली टेक वन एक्सरे विद अ लेड एपरन आप लेड एपरन पहन के पेशेंट को एक्सरे करवा सकते हैं तो ये हो गया रूट कैनाल की बात अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत क्रूशल टाइम होता है बेबी की ग्रोथ के लिए तो अगर पेशेंट एलर्जिक है किसी भी काइंड ऑफ मेडिकेशन से अगर आप रूट कैनल कर रहे हैं और पेशेंट को आपको तो पता नहीं है कि पेशेंट को पेन होगा कि नहीं होगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो बेटर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर बट यू कैन डू इन द सेकेंड एंड द इनिशियल स्टेज ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड स्टेज में हम क्यों नहीं करते हैं कि दैट Any kind of medications or any kind of trauma may induce labor pain. तो इसलिए second trimester जो होता है pregnant females के लिए सबसे safe होता है किसी भी type का dental treatment करने के लिए रही बात medicines की medicines हम uh, plain Amox 500 easily हंड्रेड इजिली दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है डोलो सिक्स फिफ्टी एस ओ एस दे सकते हैं कभी भी हल्का पेन हो दे सकते हैं बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप अल्ट्रासाइड जो ट्राइमेडल होता है हाफ टेबलेट पेशेंट को दे सकते हैं उससे कुछ साइड इफेक्ट बेबी के ऊपर नहीं आता है तो ये प्रोटोकॉल यूजली मैं फॉलो करता हूं आज तक मैंने अपने क्लिनिक में काफी रूट कैनाल पेशेंट किए हैं जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स थी यूजली सारे मैंने जो भी किए हैं थर्ड सेकेंड ट्राइमेस्टर में किया है तो यूजली अगर पेशेंट मेरे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है तो मैं उसको पेशेंट को उस टीथ को अच्छे से स्पून एक्सकेवेटर से क्लीन करके आई गिव अ ड्रेसिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजनल सो दैट इट हैज अपटेंडिंग इफेक्ट ऑन द पल्प तो उसमें क्या होता है कि जो पेन है जो इंटरमीडिएट रेस्टोर मेटेरियल दे के वो पेन थोड़ा बहुत सब्साइड हो जाता है एक महीने के लिए पेन निकल जाता है तो इनिशियली विदाउट गिविंग एल ए वॉट आई डू इज आई एक्सपीटेड ऑल द अमाउंट ऑफ जो फूड डेबरी है और जितना भी कैरियस डेंटिन है उसको मैं स्पून एक्सकेवेटर से निकाल के आई गिव आई आर एम इमीडिएट लाइक आई आर एम इंटरमीडिएट रेस्टोर मेटीरियल 
then uh, what I do is I uh, just cover the cavity with a rest, uh, temporary filling. Uske baad, I call the patient after one month when the patient second trimester hai, then I start the root canal of the patient and very carefully I give uh, like very less amount of local anesthesia and in the come appointment mein ho sake, I try to finish in either one or two appointments. So this is my protocol. Baki, agar aap confused hai, you can call an endodontist in your clinic so that you can finish the root canal in one sitting. Taki patient ko dikat na ho bar bar clinic mein because chair position is also matter because in patient, pregnant females uh, if they lie down uh, what happens is it uh, puts pressure on the vena cava and blood flow to the fetus may reduce. So third trimester or first trimester may avoid treatment. Second trimester is the only um, only time frame in which you can do treatment. Now, third trimester mein problem kya hai ki patient ka jo stomach hota hai bahut zyada distant ho jata hai to iski wajah se treatment mein problem aa sakti hai. Karte bhi hai to left lateral position mein karna chahiye agar bahut hi kuch emergency hai to you can refer the patient to the hospital where they can be properly taken care of. Lekin wo will be wo log bhi yahi bolenge ki defer kariye third trimester mein nahi karke jab delivery ho jayega uske baad you can do the dental treatment. So this था वीडियो काफी दिनों से इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी मेडिसिंस क्या-क्या दे सकते हैं देखिए एनएसीएडएस देना नहीं चाहिए क्योंकि दैट विल लीड टू क्लोजर ऑफ द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस व्हिच इज प्रेजेंट इन द चाइल्ड अब अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो गूगल कर लीजिए पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो होता है जो फीटस के अंदर एक डक्ट आर्टरी होती है वो बंद अगर हो जाए तो प्रॉब्लम है तो एनएसीएडएस मे कॉज ब्लॉकेज ऑफ द पोस्टग्लैंडिन्स और वो पेटेंट डॉक्टर्स आर्टरी से जो पेटेंट होती है वो ब्लॉक हो जाती है तो फिर वो एनएसीएड इसलिए बिल्कुल नहीं देना चाहिए डोलो 650 हम कभी-कभी दे सकते हैं और एंटीबायोटिक्स में हम प्लेन एमोक्सिसिलिन 500 जो कि नोवामॉक्स 500 एलबी जो कि मार्केट में अवेलेबल है वो हम दे सकते हैं तो ये एंटीबायोटिक पेनकिलर गैस मेडिसिंस भी पेशेंट खा सकते हैं यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट भी प्रेग्नेंट फीमेल्स को मेडिसिंस देते हैं लाइक कैप एंड डी 40 देते हैं दे सकते हैं तो मेडिसिन जितना अवॉइड करें प्रेगनेंसी टाइम में उतना अच्छा है इससे अच्छा कि अपने दांत को अच्छे से रखें दो बार ब्रश करें रेगुलरली माउथ वॉश करें पेशेंट को गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलें स्वीट्स क्रेविंग कम करें तो ये अगर आप प्रिकॉशंस पहले से करेंगे तो आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है ना ही डेंटिस्ट को कोई रिस्क लेने की जरूरत है आपके वो ट्रीटमेंट करके तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा सून वी आर गोइंग टू बिकम अ फैमिली ऑफ 50000 सब्सक्राइबर्स and have a very happy good day everything good take care